你醒了，有没有哪里不舒服？你去跟张医生。我没事了。你为什么要求医生？你别告诉我，你不知道你要我过敏。对不起啊，清辉，我纹身是不想让他知道我的身份，至少目前不可以。你疯了！就为了不让他发现你的真实身份，你就这么糟蹋自己，为了那么一个渣男，值得吗？你有没有想过，你如果出事了，小北怎么办？秦辉，孔青山给我找的纹身师肯定是关照过的。如果不是纹身师吸食了药物浓度，我可能还会更严重。我没事的，你不用担心我。你回来了，你好了吗？还有没有哪里不舒服、啊？雷真乖，妈咪没事，不好。妈咪，今天周六没课，我想陪你吃饭，然后我约了同学一起去玩，你不会不允许？当然不会啦，但是你要注意安全，要是有什么事情，随时给妈咪打电话。把药吃了吧，小贝。吃完饭出去，给你看东西。莫妮卡小姐，对不起，千错万错都是我一个人的错。莫妮卡小姐，对不起，千错万错都是我一个人的错。你打我也好，骂我也罢，我希望。你不要迁怒于恒宇集团，江总他非常重视这次的合作，为了合作都差点累倒。对不起，莫妮卡小姐，我愿意接受你所有的补偿要求，我毫无怨言。求求你，周一到恒宇集团上班吧。嘘，这哪是道歉啊，根本就是道德绑架。看破不说破，你怎么还是不积极？江逸晨是整个海城女星，其余的钻石王哦。那些个女人看到这个发布会，吃了你的心都有了。你进了恒宇还能全身而退吗？你别担心我了，你以为我还是五年前的周星？唐宛如这点小手段，想跟我赢？你放心好了，我会让江逸晨亲自离去。真的假的？就江逸晨那个冷脸阎王的样子。嗯，怎么可能啊？江总，我已经向总部申请调过小公司，会有新的设计师来和您合作。正好唐小姐的公开道歉也表明了会有点刁难人。既然这样，咱们就好聚好散吧。这是我专门给周思颖开的私人品牌，只有周思颖知道。五年前周思颖出事，这是我再不想。莫妮卡把短信发在这个号码上，除非他本身就是周思颖。我让你查的莫妮卡的信息查的怎么样？江总，这个莫妮卡好像一直生活在美国。我动用了所有关系，查了她从小到大所有记录，什么都没查到。甚至我还找人查访了他各个阶段的同学，结果都说这个人就是莫妮卡，只是对于他的中文名字，没几个人知道。这个莫妮卡有没有什么空窗期？比如说休学过一段时间，或发生过什么事故？江总，这个我还没查，给你半个小时，我要看他所有资料，记住是所有。莫妮卡一直住在美国，从小到大都有记录，为什么他和周思颖有那么多相似的地方？这难道真的是个巧合？一直生活在美国的人又怎么会和从未出国的安千惠产生关系？偏偏安千惠还是我妻子最好的闺蜜。周思颖，结婚三年了，我貌似只给你买了这一枚戒指，还是为了结婚而买的。如果五年前我没有怕陶婉如伤害你。送你出国，这一切会不会都不一样？江总，莫妮卡设计师五年前出过一场车祸，据说很严重，家人带她出国治疗，好像一年后才会。
。五年前什么时间？五年前三月十八号。果然是周四有出事那天。三月十八号，没错吗？没错。江总，你还好吧？我很好，非常好。从来没有这么好过。你继续查，查莫妮卡当年出国去了哪个国家？还有，随行人员都有谁？当年给莫妮卡做手术的医生是谁？这些我都要知道。好的，江总，我马上去。这么多巧合叠加，就绝对不是巧合。那张陌生的脸，或许就是揭开这一切的根源。如果五年前周思颖变成现在的莫妮卡，顶替了莫妮卡的身份生活，又有什么不可能呢？糖糖，你手脏，别碰你爹的衣服。爹地，你要出门吗？我得出去一趟。今天是周末，你怎么起这么早？我和同学约好要去爹地的公司参观一下。弟弟，你能开车带我们去吗？怎么就想起那个臭小子来了？那臭小子看着天真烂漫的，却尿了我一脸、啊，更是让我成了整个海城的笑柄。糖糖，你这小孩怎么这么不着情状？红女士，你一个小孩子能随便带人进去参观呢？万一泄露了公司的机密，你担得起吗？你训他干什么？他是恒宇集团未来的继承人，去参观一下公司怎么了？再说了，几个孩子能泄露公司什么机密？没事少训斥江小棠。爹爹开车带你过去，你同学在哪儿？我们一起去接他，好不好？好，弟弟最好了。江一晨，要是你能这样看，我就是死了也甘愿。一晨，不如我也跟着去吧。糖糖还小，总要有人照顾的。我是他妈咪，还是跟着好点。没事儿，我能照顾好他。你不是公司职员，去了怕是不好。今天周末，公司没人呢。好稳，别让我难做。我到底什么时候才能做江家的女主人？爹地，我们走吧。我怕我同学等急了，他会觉得我来骗他呢。好，我们走吧。这个臭小子夺走了江一晨所有的关注，我本来不是这样打算的，可怎么一切都脱离了我的掌控呢？小北，快上车！今天爹地专门带我们去公司参观。果然是他，这坏女人生小孩这么好，却不要妈咪和我。江总。是他，那个尿我一脸的臭小子。叔叔好，我又见面了。臭小子有点难事。你是江小棠的同学？我叫周小北，是江小棠的同班同学。周小北，也姓周。我最近和姓周的还蛮有缘。他怎么一直跟着我们？难道是上次发他尿他一脸的视频漏掉，让他怀疑了？他故意防备我。越看越觉得这臭小子很眼熟，到底在哪儿见过呢？我送你们回家吧。不用了，叔叔，我还要去孤儿院做义工呢。是和你父母一起去吗？不，我自己去。为什么要去孤儿院做义工呢？那些孩子都是孤儿，不能和他们一起。江小棠，说什么呢？江小棠，我妈妈说，北方人都不会告诉一些天下的天使，没有高级国度。如果在我有利的情况下，我妈妈说可以多帮助一些孤儿，那说的理积德。从前有个傻女人，也对我这么说过。一晨，你知道吗？每个小孩都是上帝送到人间的天使。你说我们的小天使什么时候才能来呀、啊
，明天是要打针。你妈咪叫什么名字？叔叔，你随便问一遍妈咪的名字不好吧？你还是先我们去学校吧，我们要迟到了。你怎么来了？听说你病了，我来看看你。别动。不对，我为什么这么听他的话？这么他还待在家里？你是小孩吗？不知道去医院？快去换件衣服，我带你去医院。男人啊，果然犯贱。家里对他好的女人不知道珍惜，反而对外面的女人呵护备至。张总，您费心了。我才刚从医院，吃点药休息休息。那你还不去休息？站在这里干嘛？大哥，还不是因为你来敲门。你给我乖一点，江总。你这样自来熟的性格，你们家那位夫人要是知道了，又得找我妈。陶婉如不是我夫人。我可听说了，你和她之间有个五岁的孩子。江总，你这样做可太不地道。你知道一个女人愿意给你生孩子，是有多爱你？你就让他背着一个未婚妈妈的身份住在你们江家，不太合适吧？不该是这样的。周思颖那么爱我，目光里怎么没有一丝嫉妒？当年那个痴心的周思颖，早就在那场大火里烧死。现在的周思颖是复仇使者，更是为了你那颗肾才回来的。所以，我怎么会嫉妒？家里有姜吗？回去给你煮点姜糖水，对退热好一点。我从小就不爱吃姜，显然江逸晨从来都没有在意过。我从小就不吃姜，况且像江总您这样的身份，给我煮姜糖不太合适。我老婆也不爱吃姜。没事儿，不吃姜挺好的，喝点水也行。江逸晨怎么不按常理出牌？以前的高冷冰山的阎王去哪儿了？这么温馨的场面，不应该出现在我们之前。你无非就是怀疑，想要接近我而已。江逸晨，这是我的厨房，请你出去。我跟你说话呢，你没听见是吧？出去。不想被我强制按在床上，最好乖乖听话。你滚蛋！你干什么？给我乖点！放开我！你再敢乱动，可不只是这样了。张一晨。横行霸道的江一晨，我并不陌生。但他今天的反应实在是出人意料。难道他看出了我的破绽，故意要引诱我露馅？姜渣已经剔出去了，你自己喝还是我喂？拿走。你不自己喝，我喂？我这个人喜欢用嘴喂药，要不要试试？江一晨，你有病啊！江总。你这样做很容易让人误会，麻烦你离我远一点。你们家那位夫人，我可招人不起。唐婉如不是我夫人，江小唐也不是我儿子，不过是在我名下、名义上的父子。我当初真是瞎了眼了，爱上江一晨这样的渣男。你和唐婉如去做产检，可是我亲眼所见。现在你说江小唐不是你儿子，谁信啊？
。江总，现在可以了吧？你可以走了吧？我要休息。我解释了，他看起来怎么这么愤慨伤心？难道是因为唐宛如住在江家的危机？那你好好休息，我周一来接你上班。我什么时候说我要去上班了？我都说过了，让总公司换人，我不去。除了你，我谁都不要。江一晨什么意思？这个林深，我可能真的会爱上一个女人。难道这都是他的义务？我要帮助。喂，宝贝。给他打电话的是谁？喂，宝贝，怎么了？给他打电话的是谁？难道？难道是他现在的男人，相好，还是丈夫？妈咪，我在盛德宝固二院，可能晚一点才能回来，你能不能来接我呀？当然可以呀、啊，那你到时候跟我说，我一定去接你。还要去接？对方是要来海城，我回去一定要好好查查。你怎么还没走啊？谁要来海城？不如我替你去接他。不用江总费心了，你还是赶紧走吧，要不然。到时候被我朋友看见，我可不好解释。嗯、江总，你到底想干什么？你病了，你没个人照顾，我得照顾好你。嗯、江总，就不劳你费心了。咱们的关系还没有熟到这种地步，再不济，我还可以叫外卖。外卖不健康。你还病着？作为合作公司的总裁，我有义务照顾好我的下属。这个男人什么时候学会了做饭？难道是因为唐婉如和他们之间的孩子吗？没想到江总还是个做饭高手。江小唐从小身体不好，吃不了别人做的东西。我就学了一些。为了一个小三的儿子，你江一晨能亲自学着下厨，可是对我的两个宝贝，你这个父亲当年都做了什么？出去，出去！我做什么了？我明明知道，我知道江一晨是个什么样的渣男，为什么现在还是会他？我做什么了？怎么突然就被赶出去了？张小唐从小身体不好，吃不了别人做的东西，我就学了一些。江小唐，不管五年前发生了什么，我们的孩子可能都不在了。我怎么能在他面前说起唐婉如的孩子？我怎么可以这么混蛋？周思颖，对不起，从今天开始。我会好好保护你，江总。关于唐婉如，向温凯设计师道歉一事，唐玉如法有什么解释？第一，周思颖是红宇诚心邀请来的设计师。第二，一切都是唐婉如故意刁难，红宇集团会对唐婉如做出严厉惩罚。第三，我江一晨代表红宇集团诚心道歉。算这个男人偏爱年轻，知道被妈一说话，一定饶不了他。江一晨这个死渣男，我吃瘪了，是不是很解气啊 ，baby？ 解气，我还能更解气。一晨，一晨，我是江小唐的妈妈，你怎么能这么对我？我现在已经沦为了这个海城的笑柄。你的名誉能和莫妮卡设计师相比吗？公司所有的项目都等着他来主持，每天可以损失多少钱，你知道吗？就算是你，那你也不能。唐婉如，你多大的人？思雨
。现在所有人都知道陶宛如这个绿茶婊的真面目了。今天真是个好日子，高低得吃顿好的。行，你说你想吃什么呀？我找找。我先去开门啊。好。结婚三年，江雨辰从来没有送过我礼物，更别说是花了。如今却跟十七八岁的小伙子送了这么大一束，可惜他再也打动不了。妈咪，有人追你吗？我是不是要对个后爹了？你小孩子懂什么呀？大人的事情不要插嘴，去写作业。不是，又是江一晨这个男人。周小姐你好，这是江总给您在御史院订的饭菜。周小姐，这是江先生给你买的保健品。周小姐，江总派我来给你调整。滚！真是疯了。江一晨从来都不是个主动的人。如果说这一切是他为了引诱我露出破绽的局，江一晨，你给我等着！为什么江一晨狂轰滥炸时的嫌疑前，他就销声匿迹了？到底在搞什么？妈咪，是在等那个男人。那个男人五年前不要我们，还让妈咪和妹妹受了那么多痛苦。现在凭什么就靠极限的时间去挽回妈咪？不，绝对不可以。妈咪再见。江一晨怎么突然就对我不理不睬了？是不是我端的太过分了？如果我把江一晨的耐心耗尽，那接下来的计划怎么？ MP 集团设计师莫妮卡和恒宇一起开发的新款跑车，将于明天上午九点在恒宇汽车厂进行试驾。届时，设计师莫妮卡也将参加试驾。我什么时候一起开发了？现在这个通告一出，我如果不去，到时候丢的就是整个 MP 集团的脸。开车注意安全。江一晨，你混蛋！莫妮卡来的事情都安排好了吗？安排好了，江总。MP 集团设计师莫妮卡和恒宇一起开发的新款跑车，将于明天上午九点在恒宇汽车厂进行试驾。届时，设计师莫妮卡也将参加试驾。江一晨。我以为我们用的爱护生的心，可你是我为我，我不管你是谁，想我的男人，你去死吧！大家欢迎 MT 集团天才设计师莫妮卡。江一晨，你想干什么？不要生气，今天你可是代表 MT。在商演上。
。不管你对我有什么意见，既然我们已经是合作关系了，你应该先把工作做好，对不对？你已经休息一个星期了，应该没事了吧？不要让人觉得你是一个不好相处的人，以后在这个圈子里，你还得混，是不是？我不会再让你离开了。嘘，有记者在拍。江总，请问您和莫妮卡小姐是男女朋友关系吗？有人说曾经在莫妮卡小姐的住所看见您待过。江总，莫妮卡小姐这么漂亮。你们是旧相识还是刚认识的？江一晨，你不是自作聪明，可我倒要看看你该怎么收场。这些私事儿我回头再和大家说，我只能说莫妮卡对恒宇，对我个人而言都很不好。我看过你的设计，和我想要的车子理念特别相似，正好我自己也设计了一台，就是这辆。周小姐觉得如何？曾经的我，为了让你开心，特意去学设计，融合了所有你喜欢的元素，想偷偷送你一辆我亲自设计的跑车。现在想想，真是讽刺。我可以上去试驾吗？当然。周小姐。周思颖，你跟以前不一样了